，我相信这些房子呢，虽然也是很有年头啊，但应该没有那么久远，也是后期啊不断的增建，但是呢，还是按照一种罗马的建筑风格啊来进行建设的房子，然后呢。久而久之呢，就变成了一条商业的街道在我朋友的极力推荐之下啊，而且特地开了两个小时的车，带着我到这边来，专门请我喝了一次正宗的英国茶，就下午茶啊。所以呢，真的非常感谢朋友的盛情款待啊，让我有这么好的机会啊，近距离的来接触一下。虽然处于英国。但是呢，仿佛来到了意大利，仿佛回到了罗马时代啊，就那样的一次非常美好，我觉得也是非常重要的一个体验。现在呢，我结束了在罗马浴场的参观啊，就走到这个大街上，随便来走一走。徜徉一下这些透着古风的街区，看看走在街上的，我相信也是来自世界各地的人们。大家呢在这边休闲，我相信呢也会有不同的感悟啊从那些连绵的街道啊，风格都相似或者一致的这种街区来看啊，就这边的范围其实还是蛮大，应该不是一个小趟，而是一个 city。你可以随便在一个门口停下来啊，你可以看到那么精美的那种雕花的梁柱啊，这门廊非常之美。你看啊，这个公共汽车啊，还用零零七来做广告。这边的城市呢，建在一片丘陵之上啊，都有一些坡度。刚刚呢，就从下面走上来啊，现在呢，往坡上走。
对于我们亚洲人来讲啊，这种西式的文化、罗马式的街区啊，就是一种异国风情，就是让我们能够感到特别新鲜、吸引人的地方。所以我在街上呢，看到了很多啊黄皮肤的亚洲人。我相信呢，有很多是中国同胞。大家呢，到另外一个。不同的文化的区域啊，来吸取营养，获得感悟啊，我相信也会学到很多东西。嗯、你看，从这边呢，整条街区啊，风格都非常的一致。那我就漫无目的的走一走吧。我看到啊，这个街上有租这种电单车，应该是一个非常好的工具啊，可以提高来游览的效率。因为这边呢都是上坡下坡，走路呢有时候有点费劲儿。看看以前那些建筑物啊，当然现在也开着不同的商店啊。你看这种栅栏，完全就是一种西式的风格啊。你可以看到啊，这种街区。它这个路呢，也是随着山势啊，蜿蜒向上或者向下，啊，它并不是一条直的街道，而是顺着这个山，然后顺势，而形成了一个个街角。这种感觉呢，就有点像走在巴黎的街头啊。我又看到那个大教堂的尖顶了，应该从这边走没有错。现在呢，我要去和我的朋友汇合，在刚刚我们停车的那个停车场啊，看我能不能找得到。呃，这边呢，你看啊，这种非常啊有情调的这种酒吧或者是餐馆啊，一间接着一间。所以今天呢，我们也是开了一些。杨婚呢，在英国的 Buff 这个地方，第一次喝了一次非常正宗的英国下午茶虽然是非常古老的街区啊，包括这座城市都是非常有年头了，但是它被完美的保存了下来，而且深受当地人，我相信也是全世界各地来的游客的喜爱。所以虽然呢，从伦敦那边过来啊，费一些时间，我的朋友还是极力的建议我能够来一趟啊。这个地方呢是一个当地的花店，你看这个花店是不是也非常之美啊？这。
再看看对面的这些商店，你看它的橱窗非常之美啊，每一间橱窗都像一个艺术品一样的。呃，这里呢，就是一个高耸的教堂了。那我相信呢，这边应该是一个接气的中心。因为对于以前啊，宗教至高无上的年代，一定是在城市的最中心才会有这么高大的、顶天立地的教堂。当然，现代生活也离不开现代人需要的这些大商场。对面呢，就有一个建筑物啊。我想啊，这个建筑物应该是后来仿建的。那这个建筑物呢，里面就是一个商场，应该有些超市和现代的商店。但是呢，我还是想继续往前走一阵啊，因为这边的建筑物实在是太吸引人了。你看前面非常美的那种，应该就是罗马式的建筑物吧，以及在前面的那个更大的一个教堂啊，这个上面呢就像一个顶天立地的城堡一样啊，那个塔楼非常对称。非常优美的造型我们再来看看这个街区，你看这个建筑物啊，非常的雄伟。而且完全是欧洲啊，古欧洲的这种风貌啊。每一条小街道啊，都非常的扎实。这些建筑物呢，层次分明啊，一不喧宾夺主，同时呢，又保持自己的一种非常好的姿态。走着走着呢，已经回到了刚刚啊，我们走过来的这一片山坡旁边了。嗯、看到那种敞篷的观光车，如果天气暖的话呢，坐着在城里头转转，应该是最有效的观光的一种手段。
这边呢也有很多小店啊，买那种旅游纪念品、手套、帽子、皮带、皮包啊，样样都有。现在这边呢是一片广场啊，就在一个应该是教堂边上，以及具有商业功能的一个楼房门前。而这个边上呢，其实就是一条河啊。我们走到河边去看一看。这个地方呢，就是一个公园啊，河边的一个公园。你看这个样子，像一个半岛啊。它三点钟就关门了。我到这个地方稍稍来逛一逛吧。这边呢就已经来到了河滨了。现在呢，来到了这条河边啊，可以看到啊，这条河有桥可以通过来。这边呢有很多的小游艇啊，我估计这就是一家家的水上人家了啊。这一直过去呢，就有一个落差，形成一个小小的瀑布啊。然后前方的这个桥啊，上面的应该是有房子的。就有点威尼斯的感觉啊，迷你的威尼斯的风景。刚刚碰到一对啊，韩国女性。也是组团到这边来旅游的啊！我现在呢，顺着这个河边啊，继续往前走一走。就走在这种有些人文啊、沉淀的地方。而且背后呢有深厚的历史文化，再加上呢，保护的非常好的这种生态啊，非常美的自然环境。你看，在这些绿色的环抱之中啊，就感觉啊，这样的地方呢，能够让人放松。而且呢，你可以在这边啊，就是跟自己的本身拥有的文化呢。做一些思想的碰撞，我觉得这个都是非常有意思的事情，并且走累了啊。
可以找一家可能没有吃过的这种美食餐馆啊，能够去享受一下不同口味的食物。坐在那里呢，即便是听不懂人家讲的话，也可以看看不同国家的人们啊那些生动的表情、姿态啊、肢体的语言等等，觉得都是非常。美好的一种生活的享受啊！现现在呢，我准备从这个楼梯走上去啊。离开这个河滨公园。哦，这边关门了，只能原路返回了。很多人到这边来旅游呢，我相信都是带着观光为主要目的的，就是他就很想了解什么样的景点，大家是打卡最多的地方，什么样的角度呢，是拍照最美的角度，我觉得这都没问题啊，谁不想留下一些美好的回忆呢？但是如果一个景点，连轴转到另外一个景点啊，仅仅是为了拍个照打卡呢，我觉得还不够啊。最好呢，还是能够沉下心来做一做，看一看，想一想，多一些人生的感悟啊。我觉得这个可能更有意思。如果没有记错的话呢，我刚刚就从对面走过来的啊。现在呢，我在原路返回去跟我朋友汇合，因为他的车呢停在那边的停车场。穿着那些学士服的学生们啊，在这边还余兴未尽啊，看见他们脸上洋溢着那种幸福的笑容。嗯、看来也有很多人是旅行团啊，组团而来的。嗯、好了，那么。今天呢，在英国啊，叫 Buff 的地方，非常畅快的行走，观景，也跟大家聊天。感谢我的朋友啊，专程送我到这边来，才有了这么一次将来值得回味的旅行。我们下一段接着逛，再跟大家分享。谢谢大家的跟随和观赏，再见。
拜拜。